السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الاعما حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المرید حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا واشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا على انفسکم تحیتا من عند الله مبارکه طیبه كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين ہماری آج کی ماہانہ نشست میں مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی ڈی ایچ اے کراچی میں جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے اسلام کے معاشرتی نظام پر دجالی تہذیب کا حملہ بنیادی طور پر تو آپ کے علم ہے کہ اس وقت ایک ملک میں طوفان برپا ہے اور ایک آٹھ مارچ کے عورت مارچ کے عنوان سے جو کچھ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسلط کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں آج کا موضوع ہے تو اسی تناظر میں البتہ اس کو ذرا بڑے کینوس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کچھ اصولی باتوں کو اور عملی پہلوؤں کو زیر گفتگو لانے کی کوشش کریں گے جس کے ذیل میں جو بھی اس وقت عورت مارچ کے حوالے سے بات چلی ہے اور ہر دو طرف سے مختلف موضوعات پر اور گوشوں پر کلام ہو رہا ہے اس کو بھی اشارت ہم اپنی گفتگو میں لانے کی کوشش کریں گے انشاء اللہ تعالی سب سے پہلی بات سمجھ لینے کی یہ ہے کہ اسلام کا معاشرتی نظام یا اسلام نے جو خاندانی نظام عطا کیا اس پر ہم آگے چل کر کلام کریں گے البتہ اس پر دجالی تہذیب کا حملہ یہ دجالی تہذیب سے کیا مراد ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت معروف خطابات ہیں اسی عنوان کے تحت کہ دجال ایک تو شخصیت ہے اور اہل علم نے اس کو بیان بھی کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس دجال جو کہ پر سے ایک پرسنالٹی ہے ایک شخصیت ہے اس کے جو بھی مظاہر احادیث میں بیان ہوئے ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے البتہ دجل عربی زبان میں دھوکے اور فریب شخصیت کا معاملہ اور یہ کہ پوری ایک دجالی تہذیب جو دجل اور فریب اور دھوکے کے تصورات پر مشتمل ہو اور اس کو بڑی خوبصورتی سے اور جامع انداز میں استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا بس آپ دجالی تہذیب اور ایک دو الفاظ لکھیں اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب لکھیں رحمۃ اللہ علیہ تو آپ کو بہت سارے ان کے خطابات یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر مل جائیں گے حاصل اس کا میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہماری تہذیب میں اور ایک وہ تہذیب جس کو بے خدا تہذیب کہا جائے جہاں وحی الہی کا انکار ہو اور عقل کو معیار اور آخری ذریعہ سمجھ لیا جائے تمام معاملات کو سلجھانے کے لیے فرق کیا ہے ہم وہ مسلمان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرآن حکیم کو رسول اللہ علیہ السلام کو آخرت کو ماننے والے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری نجات اس بات میں کہ وحی کی تعلیم کو مانے بھی اور اس کے تقاضوں پر عمل بھی کریں لیکن ایک تہذیب ہے جو ان غیب کے امور کے اعتبار سے تو کہتی ہیں کہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے ہمارا پرانا جملہ ہے جو ہم اپنے گھروں میں سنتے آئے اسکولوں میں کالجز میں میڈیا پر سینگ از بلیونگ کیا ترجمہ ہے اس کا جی جو نظر آئے گا اسی کو مانیں گے یہی ترجمہ ہے نا بچپن سے پڑھایا گیا منہ ٹیڑھا کر کے بھی پڑھایا گیا تو آپ کا میرا ایمان کے سین پر ہے انگلش والا سین ایس ڈبل ای این سین یہ ان سین پر ہے ان سین پر ہے نا اللہ دین منونا بل غیب آپ اور میں تو اس کو مانتے جو نظر نہیں آتا وہاں سے آپ کا میرا ایمان شروع ہوتا ہے اور سائنس کہتے ہیں آبزرویشن کو جو نظر آئے گا بس وہی سب کچھ ہے جو ان فائیو سائنسز کے اندر آ جائے ہوا سے خمسہ میں آ جائے وہی سب کچھ ہے جو میرے تجربات میں مشاہبات مشاہدات میں آ جائے بس اس کو مانوں گا تو اللہ کبھی آپ کے میرے تجربے میں آیا ہے کہ اس کو دیکھا ہو یہ دو کون بیٹھے ہوئے مانتے ہیں نا کہ رامن کا تبین یا علمون تفما تفلون قرآن کہتا ہے سورہ انفطار میں کبھی دیکھا ہے 
وہی کا نزول کبھی دیکھا جبرائیل کو آتے ہوئے کبھی دیکھا مانتے ہیں جی مانتے ہیں کس بنیاد پر مانتے ہیں سائنٹیفک ریسرچ کی بنیاد پر آبزرویشن کی بنیاد پر فائیو سینسز کی بنیاد پر انٹلیکٹ کی بنیاد پر عقل کی بنیاد پر مشاہدات کی بنیاد پر نو پھر کس بنیاد پر تصدیق بما جا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بات کی تصدیق کرنا جس کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی دیٹس اٹ یہ آپ کا میرا ایمان ہے مانا ہے اللہ کو کیسا آمن تو باللہ کما ہوا مانا ہے اللہ کو جیسا کہ وہ ہے بے اسما ہی و صفات ہی اپنے اسما اور اپنی صفات کے ساتھ وہ قبیل تو جمیع احکام ہی اور اس کے سارے احکام کو میں نے قبول کیا اقرار بال لسان زبان سے اقرار و تصدیق بالقل دل سے تصدیق یہ ہماری تہذیب اور اخدار کی اٹھان ہے ہم وہی الہی کو تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں اس کو معیار مانتے اس کو کرائٹیریا مانتے ہیں اور ایک تہذیب کیا ہے وہ کہتی نہیں خدا کو دیکھا ہی نہیں بحث سے باہر معاد اللہ مر کے کوئی واپس آیا دیکھا کبھی قبر میں جا کر کیا ہوتا ہے کوئی ہو کر آیا واپس نہیں بحث سے باہر رو نظر آئی کبھی سائنٹیفکلی کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کر سکتے پروف کر سکتے نہیں بحث سے باہر تو یہ بات بہت تفصیل سے استاد محترم ڈاکٹر اسرا صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ان کا خطاب بہت پرانا لیکن بہت جامع فتنہ دجال یہ بھی آپ سرچ کریں گے آپ کو یوٹیوب وغیرہ سے بھی مل جائے گا ہماری ویب سائٹ قرآن اکیڈمی ڈاٹ کام سے یا تنظیم ڈاٹ او آر جی سے بھی مل جائے گا ان اللہ کہ اللہ پر توجہ ہے نہیں کائنات پر بہت توجہ ہے آخرت پر توجہ ہے نہیں دنیا پر بہت توجہ ہے روح پر توجہ ہے نہیں جسم پر بہت توجہ ہے یہ تین کے مقابلے میں تین پر فوکس بڑھ گیا کیوں کائنات نظر آ رہی ایکسپلور ہو رہی دنیا نظر آ رہی ہے اس کے شب روز سامنے محسوس ہیں جسم نظر آ رہا ہے اس کی بھوک فوراً محسوس ہوتی ہے اس کی لذتوں کی خواہشات فوراً محسوس ہوتی ہیں یہ مانتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا آخرت نظر نہیں آتی روح نظر نہیں آتی بحث سے باہر ان ان مباحث پر اٹھان ہے اس تہذیب کی جس کو میں عرض کر رہا ہوں بے خدا تہذیب اور وہ دجل کیا ہے جو نظر آ رہا ہے اسی کو سب کو سمجھ لیا گیا اور جو نظر نہیں آ رہا اس کی نفی یا بحث سے باہر یہ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں دجالی تہذیب اور اس کے اثرات اس وقت دنیا پر محسوس کیے جا سکتے ہیں دنیا بھر میں محسوس کیے جا سکتے ہیں تین گوشے اجتماعی زندگی کے استاد محترم ڈاکٹر اسرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بھی تفصیل سے بتایا ہے میں خلاص آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بہت خلاصے کی بھی خلاصی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک ہے ہماری زندگی میں سیاسی گوشہ پولیٹیکل سسٹم ایک ہے معاشی گوشہ اکنامک سسٹم ایک ہے معاشرتی گوشہ سوشل سسٹم ان تین سسٹمس کے حوالے سے پہلا ٹاپ پر ہے وہ سیاسی نظام ہے اور پولیٹیکل سسٹم ہے وہاں وہ کیا کہتے ہیں گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل عوام کی حکمرانی عوام کے لیے عوام کریں گے ہم بھی ان کی تقلید میں لگے نعرے ہمارے بھی لگتے ہیں ہماری سیاسی پارٹیاں کیا کہتے ہیں عوام کی طاقت حد ہے افسوس ہوتا ہے کہ دینی سیاسی جماعتیں بھی کیا کہتی ہیں عوام کی طاقت ان اللہ و ان الہ اور کچھ آگے بڑھ کرتے ہیں عوام کی حکمرانی اور اللہ تین مرتبہ قرآن میں کہتا ہے سورہ نام کی آئے ستاون میں سور یوسف کی آئے چالیس میں سور یوسف کی آئے سڑسٹھ میں ان الحکم اللہ للہ حکم کا اختیار تو صرف اللہ کے لیے سروری زیبا فقط الزات بے ہمتا کو ہے حکم رہا ہے ایک وہی باقی بتانے آزری مگر وہ کہتے نہیں گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل تم خدا کو مانتو جاؤ مسجد میں جا کر مانو تم بھگوان کو مانتو جاؤ مندر میں جا کے مانو تمہیں بائبل پڑھنی جاؤ چرچ میں جا کر پڑھو ان سارے مذاہب کا ریلیجنس کا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگا انٹرفیئر نہیں ہوگا کس میں اجتماعی معاملات ہیں زندگی کے اندر ہماری عقل معیار ہم جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے جو چاہیں گے اپنی عقل سے نظام بنائیں گے وہی معیار نہیں عقل معیار ہے اور اس سطح پر اس سیاسی سطح پر خاصی کامیابی اس دجالی تہذیب کو مل چکی ہے کہ مسلم معاشرے بھی اس حملے سے بچے ہوئے نہیں ہیں ان کے ہاں بھی ان کے اجتماعی معاملات زندگی میں عقل کو معیار بنا کر لوگوں کی رائے کو معیار بنا کر فیصلہ کیا جاتا ہے لوگوں کی باتوں کو بس وزن کر لیا جاتا ہے کتنے لوگوں نے زیادہ کہا اور اکثریت کی بات جو مادر پتر آزاد جمہوریت کا تصور ہے اس سطح پر تو اس دجالی تہذیب نے پنجے گاڑ لیے ہیں حتیٰ کہ مسلم ممالک میں بھی دوسرا اکنامک سسٹم ہے معیشت کا نظام ہے وہاں کیا ہے بلا سود پر مبنی بینکنگ کا نظام اور اسٹاکس کے معاملات کے اندر وہ جوا اور سٹا اور اس طرح کی اسپیکولیشن اور جانے کیا کچھ یہ دو تو بڑے بڑے پلرز ہیں باقی حرام جس کو شریعت حرام قرار دیتی ہے وہاں بہت سی چیزیں حلال کی گئی اور اس کا حاصل کیا ہے ایک عظیم اکثریت کی دولت کو نچوڑ کر چند افراد کے ہاتھوں میں دے دیا جائے اکولیشن آف ویل کر دی جائے چنانچہ پرانی فکر ہے کہ دنیا کے دو سو پچیس افراد دنیا کے ستر فیصد کم و بیش دولت کو کنٹرول کر دیں دنیا کے دس امیر ترین افراد پرانی بات ہے دنیا کی اڑتالیس ممالک کی دولت جتنی دولت کو کنٹرول کر رہے تھے 
یہ امبیلنس کب آیا جب یہ سود کے نتیجے میں جوبے کے نتیجے میں سٹے کے نتیجے میں اور اس طرح کی اسپیکولیشنز وغیرہ کے نتیجے میں ایک بڑی بہت بڑے سطح پر افراد کی دولت سمٹ کر چند ہاتھوں کے اندر آ گئی وہاں بھی کیا ہے جو ہماری عقل کہے گی وہ کریں گے جو چاہیں گے ہم فیصلے کریں گے وہی کرو کھو ایک طرف حالانکہ یوزری کا معاملہ انٹرسٹ جسے ہم کہتے ہیں سود جسے کہا جاتا ہے ربا جسے کہا جاتا ہے یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی منع ہے تورات میں یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں منع ہے انجیل میں یہ حتیٰ کے وید وغیرہ میں بھی منع ہے اسلام نے تو منع کیا ہی کیا ہے مگر سب کو ایک طرف رکھ کر جو چاہیں گے سو کریں گے جس طرح چاہیں گے لوگوں کو لوٹیں گے پھر وہ وہی کی انکار کا تصور یہ اس سطح پر بھی یہ دجالی تہذیب جو بے خدا تہذیب ہے اس نے پنجے گاڑ رکھے حتیٰ کے مسلم ممالک میں بھی مسلم ممالک میں بھی ہمارے اپنے ملک کے اندر سود کے دھندے چل رہے ہیں اللہ رسول سے جنگا جو ہے وہ کھلے عام جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا ہے قرآن کہہ رہے اگر سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یہ البقرا کی آئے ٹو سیونٹی ایٹ ٹو سیونٹی نائن میں قرآن واضح طور پر کہتا ہے اب تیسرا گوشہ ہے معاشرت کا اور اس معاشرت کے گوشے میں ان ممالک میں جو کہ غیر مسلم ممالک ہیں یا جو خدا کو بھلائے بیٹھے ہیں اور ان کی معاشرت اکثر و بیشتر بے خدا تہذیب ہی کے عناصر پر کھڑی ہے وہاں پر بھی تو معاشرتی نظام ہٹ ہو چکا ہے البتہ مسلم معاشروں میں مسلم معاشروں میں ابھی کسی درجے میں ہمارا یہ خاندانی نظام انٹیکٹ ہے فیملی سسٹم جسے کہا جاتا ہے اور اس دجالی تہذیب کے ہمدوہ اور جن کے مفادات اس تہذیب کو پروان چڑھانے کے ساتھ مقید ہیں یا لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ خاندانی نظام بھی کسی طرح ختم کر دیا جائے تاکہ ان کو کھل کر کھیلنے کا پورا موقع ملے اور انسانوں کو یہ حیوانی سطح پر لاکر زندگی گزارنے پر مجبور کر کے اپنے مفادات کو زیادہ سے زیادہ پروٹیک کر سکے اور بڑھانے کی کوشش کر سکے وہ حوث کے پجاری جو دولت کے بت بنا کر اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں وہ چاہتے کسی طرح کسی طرح یہ نکال نکال کر گھروں سے سب کو لاکر کھڑا کر کے حیوان بنا کر جس طرح چاہیں ان کو لوٹنے کی کوشش کرتے چلے جائیں یہ ہے وہ تیسرا گوشہ زندگی کا جس کو ہم اجتماعی پر سوشل سسٹم کہتے ہیں معاشرتی گوشہ زندگی کا کہتے ہیں جہاں یہ دجالی تہذیب والے اپنے پنجے گاڑنے پر تلے ہوئے ہیں میں نے ابتدا میں عرض کی بات کہ بات تو ابھی چل رہی آٹھ مارچ عورت مارچ اور یہ وہ فلان ڈھمکا یہ اتنی سمپل بات ہے نہیں یہ یک دم ایسا نہیں ہوا ہے اس میں جو تیزی آئی ہے یہ یک دم نہیں آئی ہے یہ صدی ڈیڑھ صدی کی پہلے پیچھے محنت ہے اور اس محنت کے نتیجے میں یہ اقدار پہلے ان معاشروں سے ختم کی گئی ورنہ آج سے سو برس پہلے یا اسی برس پہلے کی ان معاشروں کی انگریزی جو فلمیں ہوا کرتی تھی نا معاف کیجیے گا مجھے ان کے اندر بھی ایک عورت کا بڑا فروک ہوا کرتا تھا اگر آپ کو یاد ہو زمانے جہلیت کے کچھ تصورات اگر آپ کے ذہن میں آ رہے ہو ہمارے آپ کے زمانے جہلیت کے تو وہاں یہ اقدار موجود تھی وہاں نکاح کا انسٹیٹیوشن قائم تھا لیکن کچھ حوث کے پجاری اور دولت کے پجاری انہوں نے نئے نئے طریقے سوچے کس طرح اپنے معاشی فوائد کو پروٹیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ بڑھانے کی کوشش کی جائے کون کون سے ایونیوز دولت کو بڑھانے کے کھولے جائیں وہ تو زمانے جہلیت مشرقین مکہ کا تھا جہاں نظر بن حارس اور اس طرح کے لوگ کنیزوں کو معاف کیجیے گا غلط کام کروا کر برے رقص و سرور کے کام کروا کر اس سے آگے کے الفاظ میں استعمال نہیں کر رہا وہاں بھی وہ دھندا جاری تھا کہ عورت کو اس طرح استعمال کر کے مردوں کی حوث کو ابھار کر ان سے کچھ پیسہ نکلوایا جائے اپنی جیبیں بھری جائیں اپنی تجوریوں کو بھرا جائے وہ جو چودہ صدیوں پہلے کی زمانے جہلیت تھی اس کا رکنے کا آپ کو نظر آئے گا اور آج کا وہ سرمایہ داری والا سرمایہ دار کا نظام اور اس کی کھوپڑی اور اس کا یہ تصور کہ کس طرح لوگوں کی اندر لوگوں کو باہر نکال کر یا عورتوں کو باہر نکال کر ان کو معاش کے میدان میں سو کال دل فریب ناروں سے لایا جائے اور اپنی تجوریوں کو بھرنے کی کوشش کی جائے یہاں سے اب بات ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے میں نے بھی دو باتیں عرض کی دجالی تہذیب سے مراد کیا ہے اور دجالی تہذیب کے حملے سیاست سیاسی سطح پر اور معاشی سطح پر تو خوب پنجے وہ گاڑ چکے ہیں اب معاشرتی سطح پر خاص طور پر مسلم معاشرے اور پھر اس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ اکبر جو بنا ہی اللہ کے سبحان و تعالیٰ کے نام پر ہے اس میں کس طرح چاہتے ہیں کہ یہ ان کے خاندانی نظام کو ختم کریں اگر تھوڑا سا اور اشارہ میں کر دوں بائیس کروڑ کی آبادی تو ہمارے ہیں تو اگر خالص مارکیٹ کی ٹرمینالوجی میں بات کریں تو کتنی بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے ان کے لیے مغرب کی معاشروں میں تو بیچاروں کے ہاں وہ بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے اور ماشاءاللہ مسلمانوں کا جو اینول گروتھ ریٹ ہے وہ 3.6 پرسنٹ ہے 
और इन गरीबों का बिशारों का वन परसेंट प्लस माइनस हो गया है इनकी सिविलाइजेशन जो है वो स्टेट पर आ गई मैं आपके सामने मजाक ना करूं तो आ, इसको आप मजाक ना फील कीजिएगा बच्चे कम पड़ गए लोगों को 1945 के बाद फ्रांस ने ऐलान किया था भाई बच्चे पैदा करो जो बच्चे पैदा करेगा स्टेट उसको सपोर्ट करेगी मैन पार खत्म हो गई थी उनके पास और आपके मेरे शहर कराची में क्या हुआ है जैपनीज कॉन्सुलेट से यहां की दो चार पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को मोटिवेट किया गया है कि भाई यहां के लड़कों को बच्चों को आप जैपनीज पढ़ाओ ताकि इनको जैपनीज पढ़ा के हम जापान भेजें क्योंकि हमारे बूढ़ों को संभालने के लिए जवान हाथ खत्म हो गए बात समझ आ रही तो एक तो उनके यहां तो यह हो चुका है बेचारों के यहां लेकिन हमारे यहां वो क्या चाहते हैं एक तो कंज्यूमर मार्केट है बाईस करोड़ तो हमारे यहां और पड़ोस में भारत में चले जाएं जरा महसूस ना करें तो एक बात अर्ज करूं पिछले चंद सालों के अंदर कई मरतबा मिस यूनिवर्स का सिलेक्शन कहां से हुआ है जी भारत से हुआ है क्यों दुनिया में हुसन खत्म हो गया क्या ना ना इसलिए वहां से हुआ है कि वहां इंडस्ट्री बहुत बड़ी चलेगी हमारी फैशन की कॉस्मेटिक्स की और इसकी और उसकी प्रोस्टिट्यूशन की तो चलती है महाभारत के साथ महादल्ला नहीं नहीं एक अस्सी करोड़ एक अरब बंदा वहां पर रहता है इतनी बड़ी मार्केट है किस तरह इनको इंगेज किया जाए तो जनाब चलो दो चार मरतबा मिस यूनिवर्स वहां पर दे दो हर दूसरी औरत को वहां पर शौक हो गया और प्लास्टिक सर्जरी के जो डॉक्टर्स हैं और उनके जो क्लिनिक्स हैं बल्कि उनके जो हॉस्पिटल्स हैं इस इशू के बाद वो सैकड़ों की तादाद में बढ़ते चले गए और जनाब हर दूसरे घर के अंदर ये शौक पैदा हो गया और कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री और फैशन की इंडस्ट्री और जनाब वो फिल्म की इंडस्ट्री और इस नाम पर खरबों रुपए कमाने के प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो यहां पर बात रोकते हैं कि दज्जाली तहजीब से हमारी क्या मुराद और हमारे खानदानी निजाम पर यह क्यों हमला आवर हो रहे हैं खुद उस माशरे में हुआ क्या है वह थोड़ी देर के बाद अगर वक्त हुआ तो मैं जिक्र कर दूंगा अब आइए इस्लाम का माशरती निजाम पहले इस्लाम को भी थोड़ा समझ लेते हैं ना दोहरा लेते हैं इस्लाम क्या है बस जुम्मे की दो रगत उसके बाद छुट्टी ये हमारा बिगड़ा हुआ तस्वर है ये तो अब हमारे जुमले चले हर बात में मजहब को लेकर आ जाते हो हर बात में दीन को लेकर आ जाते हो अभी क्यों लेकर ना है ये दीन को सोतेला किस्म का दीन थोड़ा ही है कोई कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है अल्लाह फरमाता है अल्यूम अकमल तो लकुम दीन अकुम सुरतुलमायदा आयत नंबर तीन आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल फरमा दिया वह तुम तो आलिक नियमती अपनी नियमत तुम पर मुकम्मल फरमा दी अल्लाह ने दीन मुकम्मल करके दिया और कहा दीन नियमत है आज जो इस औरत की मजलूमियत का बहाना बनाकर हमारी इस्लामी अकदार को निशाना बनाने की बातें हो रही और इस्लामी तालीमत की धज्जियां बिखेरी जा रही और इस्लामी तालीमत पर जो हमले किए जा रहे हैं निका के तकदस को जो पामाल करने की बात की जा रही निका के बंधन के बगैर जिंदगी गुजारने की बातें की जा रही हैं पर्दे और हिजाब का जो मदाक उड़ाया जा रहा है महरम रिश्तेदारों के तकदस को जो पामाल किया जा रहा है ये जो कुछ किया जा रहा है अल्लाह अकबर ये तो अल्लाह सुबहान तला के गजब को दावत देने की बात है तो मैं भी अस करूंगा कि अल्लाह कहता है मैंने दीन नियमत के तौर पर दिया है अल्लाह तला के अहकाम का आज खुलिया खुलिया मजाक उड़ाया जा रहा है उनको जहमत बताया जा रहा है उनको तरक्की में रुकावट बताया जा रहा है औरत उजव मअतल बन जाएगी अपने चेहरे पे कपड़ा डाल ले अपने चेहरे पे दुपट्टा डाल ले अल्लाह अकबर कबीर कितने जहरीले अंदाज से शरीय के वाजे खुले मुसलमा अग्री डपॉन अहकाम का जो है मदाक उड़ाने की बातें हो रही तो अल्लाह कहते हैं मैंने दीन नियमत के तौर पर दिया बहरहाल यह अलमायदा के शुरू में आज दीन मुकम्मल फरमा कर दिया और अपनी नियमत तुम पर मुकम्मल फरमा दी और अल्लाह फरमाते सूरतुल बकरा एतम दो सौ आठ में उद खलो फिसल में काफा इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ ये पूरे का पूरा इस्लाम अकायद और ईमानियात भी सिखाता है ये पूरे का पूरा इस्लाम नमाज अकात रोजा जो दीगर इबादत भी सिखाता है ये पूरे का पूरा इस्लाम विलादत के मौके के तल्ल से निका के मौके के तल्ल से मैयत के मौके के तल्ल से खुशी गमी के लिए रहनुमाई भी देता है ये पूरे का पूरा इस्लाम हकूक लिबाद भी बताता है अखलाकियात भी बताता है ये पूरे का पूरा इस्लाम खानदानी जिंदगी के लिए भी रहनुमाई देता है माशरत के लिए भी देता है मीशत के लिए भी देता है सियासत के लिए भी देता है अदालत के लिए भी देता है रियासत के लिए भी देता है और ग्लोबल लेवल की रहनुमाई भी देता है क्यों ये दीन ग्लोबल आया है ग्लोबल आया है यानी रसूलुल्लाह के रिसालत ग्लोबल है ना तमाम इंसानों के लिए तो वो खालिद 
جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے قیامت تک آنے والے ہر انسان کا پیدا کرنے والا ہے اس خالق کو خوب معلوم ہے کہ میری مخلوق کی حاجات کیا ہیں چنانچہ اس نے جو دین عطا فرمایا وہ پرفیکشن کے ساتھ دیا ہے وہ کمپلیٹ کر کے دیا ہے ہر دور کے لیے رہنمائی زندگی کے ہر گوشے کے لیے رہنمائی اس میں موجود ہے تو یہ ہمارا تصور ہوگا جمعے کی دو رکعت یہ چلے پانچ وقت کی نماز رمضان شریف کے روزے اس کے بعد چھٹی نہیں چھٹی نہیں ہے خود خلف اسلم کاف اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اب آئیے اسلام کی خاندانی زندگی کے لیے رہنمائی کے حوالے سے چند نقطوں کو دہرائیں ورنہ یہ اپنی جگہ بہت طویل موضوع ہے اسلام کی خاندانی زندگی کے لیے فیملی لائف کے لیے رہنمائی کے چند نقطوں کو دہرا لیں پہلی بات اس زمن میں انسان کا لفظ بڑا پیارا ہے اور اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ کہ نسیان سے بنا ہے نسیان کہتے ہیں بھول جانے کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اول الناس اول الناسن پہلے ہی انسان پہلے ہی بھول جانے والے تھے کون ہمارے ابا آدم علیہ السلام خطا ہو گئی تھی نا لفظش ہو گئی تھی نا تو کہا جاتا ہے اول الناس اول الناسن پہلے ہی انسان وہ پہلے ہی بھول جانے والے تھے خیر تو ایک تو رائے کہ یہ لفظ انسان نسیان سے بنا ہے اور دوسری رائے جو اس وقت ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ ہے یہ انسان کا لفظ انس سے بنا ہے انس محبت لو افیکشن ہمدردی انسیت یہ سارے الفاظ یہ انسان کی ضرورت ہے انسان کو ویسے انگریزی میں کہتے ہیں سوشل اینیمل یعنی کہ وہ سوشلائزیشن چاہتا ہے وہ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتا وہ مل جل کر رہنا چاہتا ہے مجبوری اس کی ضرورت بھی ہے مجبوری بھی ہے وہ اکیلے میں رہی نہیں سکتا چنانچہ بکری کے بچے کو دیکھیں پیدا ہوتا ہے آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں چند گھنٹوں میں ٹانگوں پہ کھڑا بھی ہو جاتا ہے اور انسان کا بچہ آنکھیں بھی بیچارے کی مشکل سے کھلتی ہیں کروٹ بھی کئی مہینوں کے بعد لے پاتا ہے اور چلنے کا معاملہ کئی مہینوں مہینوں بعد آتا ہے ایسے ہی ہے کہ نہیں اور اس اول دور میں کتنی پروٹیکشن کی ضرورت ہے سردی گرمی خزاں بہار شدت موسم کی یہ وہ بیماری پارٹی کا مسئلہ اس کا مسئلہ اس ماں کتنا انویسٹ کرتی ہے باپ پیٹ کاٹ کر اس کی حاجات کو پورا کر رہا ہوتا ہے کتنی پروٹیکشن پھر بہن بھائیوں کی پروٹیکشن پھر دادا دادی نانا نانی ان سب کی پروٹیکشن پھر اپنے ذرا سا بڑا ہوتا ہے تو سادوں کو بھی دیکھتا ہے دوستوں کو بھی دیکھتا ہے پڑوسیوں کو بھی دیکھتا ہے رشتے داروں کو بھی دیکھتا ہے اتنی ساری پروٹیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیارا دین ایک انڈیویجول کو عطا کرنا چاہتا ہے تو پہلا نقطہ انسان جو انس چاہتا ہے محبت چاہتا ہے لو چاہتا ہے افیکشن چاہتا ہے سوشلائزیشن چاہتا ہے وہ اکیلے رہ نہیں سکتا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام دیکھیے اس نے نکاح کی تعلیم ہمیں عطا فرمائی نکاح کا بندوبست کرنے کو کہا نکاح کا شوق دلایا نکاح کی ترغیب دلائی ہے کیوں گھر بنتا ہے نکاح سے جو کچھ اور ہوتا اس سے تو گھر برباد ہو رہے ہیں اس سے تو خاندان تباہ ہو رہے ہیں نہیں نکاح سے گھر بنتا ہے اور نکاح سے کیا ہے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت میں پائے داری محبت میں پائے داری نکاح کے بندھن سے بڑھ کر کسی اور بندھن میں نہیں یہ حضور فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا ایمان ہے قرآن کہتا ہے ما ین تقوان الحوا ان ہوا اللہ بہ جو حضور فرماتے اپنی خواہش سے شادی فرماتے جو فرماتے وہ اللہ کی طرف سے آپ پر وہی کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نکاح سے ایک گھر بنتا ہے ایک انڈیویجول گھر وہ بنتا ہے اور ان دونوں کو کیا کہا سبحان اللہ صورت الروم آیت نمبر اکیس اگر ہمارے ہاں شادی بیاہ کے کارڈ اردو میں چھپتے ہوں جی کیا کہا میں نے اگر ہمارے ہاں شادی بیاہ کے کارڈ اردو میں چھپتے ہوں تو کبھی اردو میں اور ویسے اب تو انگریزی میں زیادہ چھپ رہے تو انگریزی میں سرد الروم کی آئے تمبر اکیس کا ترجمہ لکھا جاتا ہے ومن آیات ہی الخلا قلع کو من انفسی کو مزوا جا اس اللہ کی نشانیوں میں سے الفاظ پہ غور کیجئے گا اس سے تمہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے لتسکون الیہا تاکہ اپنے جوڑے کے پاس جا کر سکون تلاش کرو وجا بئی نقم مودت و رحما اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا فرما دی یہ محبت بھی اللہ نے یہ رحمت بھی اللہ نے یہ سکون کا باعث بنایا اور اللہ فرماتے ہی میری نشانیوں میں سے اللہ اکبر کبیرہ اب یہ اپنی جگہ بہت بڑا موضوع لیکن ایک ایک موضوع کی تفصیل میں جانے کا تو موقع نہیں ہے یہ ایک میاں بیوی جو بن گئے شوہر بیوی بن گئے اس کے نتیجے میں ایک گھر وجود میں آیا اچھا ان کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرنا چاہتا ہے گزشتہ مہینوں میں ہم بات کر چکے رشتہ زوجین کے تعلق سے کلام تفصیل سے ہو چکا بس وہ آیت کا اشارہ ہو جائے سورت البقرہ آیت نمبر ون ایٹی سیون ہنا لباس الکم و امتم لباس الحنا یہ بیویاں تمہارے لیے لباس شوہروں کے لیے تم شوہر ان کے لیے لباس اللہ اکبر اللہ کیا کہہ رہا ہے لباس اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں یہ ہے لباس یہ میرے ہاتھ پر لگا ہوا کپڑا آپ کے وجود پر لگا ہوا کپڑا میرے وجود پر لگا ہوا کپڑا یہ لباس 
اللہ اتنا قرب ان دونوں کو دینا چاہتا ہے اتنا توجہ ان دونوں کو دلوانا چاہتا ہے تاکہ محبت ہو جذبات کا اظہار بھی صحیح مقام پر ہو ہاں ایک فطری خواہش اللہ نے رکھی وہ اللہ نے رکھی دین دین فطرت ہے اس بات کو بیان کرنے میں کوئی ہیزیٹیشن کو جھجک نہیں ہونی چاہیے اللہ نے بھوک بھی رکھی ہے اللہ نے پیاس کی بھی حاجت رکھی ہے اسی طرح اللہ نے فطری خواہش رکھی اور وہ مثبت ہے پازیٹو ہے پروڈکٹو ہے اور اس کو نکاح کے بندن سے پورا کرنے کو کہا گیا پورا کرو تو اجر ملے گا حرام میں منہ ڈال کر پورا کرے تو زنا گنا ملے گا حلال ذریعے سے پورا کرے گا حضور فرماتے صدقہ ثواب کا عمل ہے اللہ اکبر کبیرا اور کیوں یہ ارج رکھی سکون بھی تلاش کرو اور کیوں ارج رکھی تاکہ اولاد کا حصول ہو اولاد کا کے لیے چاہیے ہے تاکہ دس انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا رہے ایک بڑی حکمت معاشرے کو افراد میں اثر آ سکے دوسری بڑی حکمت یہ ماں باپ بڑھاپے کو جائیں تو اولاد جوان ہو تو ان کو کیئر کر سکے تیسری بڑی حکمت اور بھی حکمتیں ہیں تو اس جذبے کو بڑا پورٹنٹ رکھا گیا ہے رکھا ہے اللہ نے رکھا ہے اس کو پتا ہے وہ کہتا ہے اللہ عالم من خلق کیا وہی خدا وہی خالق نہ جانے گا جس نے پیدا کیا اس کو خوب پتا ہے کہ کیوں رکھا جذبہ اس کی تسکین کے لیے سامان کرنے کے لیے کہہ دیا گیا نکاح کا بندن اختیار کرو تو ایک تو ان شوہر بیوی کو مضبوط رشتہ مضبوط کرنے کا حکم باقی اپنی جگہ یہ موضوع تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے کہ اس رشتے کی مضبوطی کے لیے اسلام نے کیا کیا خوبصورت تعلیمات اور پریکاشنس ہمیں عطا کیے اولاد عطا ہو گئی اللہ اکبر کا بھی ماں کا ذکر میں بعد میں کروں گا بیوی بی کا ذکر بعد میں کروں گا بیٹی کا ذکر بعد میں کروں گا بہن کا ذکر بعد میں کروں گا اور خواتین کا ذکر بعد میں ہو جائے گا لیکن ادھر دیکھیے کیسا اللہ دل میں محبت ڈالتا ہے بندہ مشقت کر کے کما کما کر کما کما کر کما کما کر لاتا ہے اکثر بیوی بی اور بچوں پر لگا دیتا ہے کون ڈال رہا اس کے دل میں اور وہ عورت جو بیوی بی تھی جان چھڑکتی تھی اپنے شوہر پر اب اس کے ایک گوشے کے اندر اللہ اولاد کی محبت کو ڈال دیتا ہے وہ دن رات کے سکون کو بھلا دیتی ہے دن رات کی مشقت کو جھیل لیتی ہے اور اپنے آپ کو انویسٹ کرتی ہے کس پر اپنی اولاد پر اور ایک معاشرہ وہ ہے میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جن کو ترجمہ ذہن میں ہوگا وہ پوچھے وہ شاید سوچ رہے ہوں گے یہ آیت کیوں تلاوت کر دی اس کی حکمت میں بعد میں بیان کروں گا اس لیے ترجمہ بھی میں نے نہیں کیا بعد میں کروں گا عجیب مقام ہے قرآن کا پہلے نہیں سمجھ آتا تھا اب جو یہ خاندان نظام اسٹیک پر آ گیا تو یہ آیت اور سمجھ آتی خدا کی قسم وہ بعد میں عرض کریں گے بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن حکیم کا خیر اب یہ باپ بھی انویسٹ کر رہا ہے ماں بھی انویسٹ کر رہی ہے دونوں اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں اور دونوں کا رشتہ مضبوط ہے انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے گھر میں سکون ہے اولاد کو پوری پروٹیکشن ملے گی اولاد کو پوری جو ہے وہ توجہ ملے گی بیٹا یہ فلیش لائٹ بند کر دیجیے آپ کی پلیز ہے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ اب یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ اب اتنے سارے اسمارٹ فونز آپ لوگوں نے کھولے کو ضرورت نہیں یہ بہترین ایچ ڈی کیمرے پہ ریکارڈ ہو رہی ہے لائیو بھی جا رہا ہے اس وقت بعد میں یوٹیوب پر آپ کو اویلیبل ہو جائے گا آپ اپنے اسمارٹ فون جیب میں رکھ لیں زیادہ اچھا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ توجہ سے سن لیں معاف کیجیے گا جی یہ ساری توجہ اب ماں باپ کی کس پر ہے اولاد کی طرف جی اور ذہن میں رکھیے گا یہ ماں جو دن رات ایک کر کے اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہے کیا کوئی بیبی سیٹر کر سکتی ہے کوئی پیڈ ورکر یہ مامتا دے سکتی ہے اس بچے کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب جب بچہ یہ دیکھے گا کہ ماں باپ کی پوری پروٹیکشن مل رہی ہے پوری توجہ مل رہی ہے تو اس اولاد کے دل میں ماں کی بھی قدر ہوگی باپ کی بھی قدر ہوگی تھوڑے ذکر بعد میں بھی اشارہ تن آ جائے گا ان اللہ تعالی اب کیا ہے جی اس بچے کو یہ گھر ماں دیکھے گی باپ دیکھے گا باپ تھک ہار کر آئے گا اس چھوٹے سے بچے کو ایک سال کا ڈیڑھ سال کا بچی ہے بچہ ہے اور اس کی مسکراہٹ اس کی آدھی تھکاوٹ کو دور کر دیتی کیا کسی ریسٹورینٹ میں یہ آپ کو مجھے یہ 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 اپریسیشن کر سکتے ہیں ہم کبھی کیا کسی ریسٹورینٹ کے اندر یہ فیلنگس کو فیل کر سکتے ہیں بہترین سے بہترین کوئی اور راحت کا سامان کر کے یہ سیٹسفیکشن مل سکتی ہے جو میں اپنی اولاد کو خدا کی قسم تھک ہار کر آ کر دیکھتا ہوں اور میری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے کتنا خوبصورت فطری ڈور اسٹیپ پر میرے اور آپ کے رب نے نظام مجھے اور آپ کو عطا فرمایا اچھا اولاد بڑی ہو گئی ماں کو مشقت کرتا ہوا اس نے دیکھا باپ کو مشقت جھیلتے ہوئے اس نے دیکھا اب اس کا ٹائم آئے گا کہ نہیں آئے گا دین کیا کہتا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے اشارہ بھی ابھی کر دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ لیکن بہت فطری سی بات ہے اگر ماں باپ نے پوری پروٹیکشن دی ہے پوری توجہ دی ہے تو اولاد بھی فیل کرے گی اس کو ورنہ کیا ہوتا ہے ایک جگہ ہم بات کر رہے تھے یہاں بھی ذکر ہوا تربیت اولاد کا ٹاپک تھا اور ایک ٹاپک پہ ریسرچ کرتے ہوئے کچھ ہم نے باتیں تلاش کی انٹرنیٹ سے تو ایک پیراگراف سامنے آ گیا ایک ماں نے کہا ویسے تو جملہ بڑا حساس ہے اور ہماری اقدار کا جملہ ہے ماں نے کہا بیٹا تیرا دودھ معاف نہیں تیرا دودھ نہیں شوں گی کتنا
हवाले किया बेबी सिटर के डे के सेंटर वो ढा के बच्चे को डाल दिया और चोचो मुंह में डाल के म्यूजिक लगा के माँ छोड़ के बुती संभालने के लिए चली गई तो फिर बच्चा यही बोलेगा अम्मा कौन सा दूध बख्शवाने की बात करती हो डब्बे का बिलाया था तुमने और आजकल दो हाथ आगे दुनिया जा रही है लेकिन नहीं हमारी अखदार ये है और इस औलाद को अल्लाह का दीन क्या कहता है बकदार अबू का अल्लाह तबूदिल्लाहसाना इमा यब लुगन्ना इन दकल की बरा अहुमा फ़लात अकुल्लुमा उफ़ी वलात नरुमा बकुल्लुम कौल करीमा वकफिद जना मिन रहमा बकुल रब रम हमा कमा रब सखीर और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया उसके सिवा किसी की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ उससे सलूक करना अगर वो दोनों एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनके सामने उफ भी ना कहना और ना उनको झिड़कना और उनसे नरमी से बात करना और अपने कांधों को उनके सामने आजिजी से झुका कर रखना यह सब कुछ करने के बाद भी ना समझना तुमने को तीर मारा अब रब से दुआ करना ऐ मेरे रब इन दोनों मेरे माँ बाप पर अहम फरमा उस सलाह के जैसे इन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की थी शमकत के साथ दिस इज कुरान दिस इज कुरान वो माशरा जहाँ निकाई ना हो रहा हो क्या फीलिंग्स होंगी वहाँ पर वो मैं शाहबाद में कर दूंगा एक दो वाकत से ये हमें दीन कहता है और पांच मरतबा अल्लाह ने अपने हक के फौरन बाद माँ बाप के हक को बयान फरमाए रसूल्ला ने फरमा दे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी है तुम्हारी जहन्नम भी है सल्ला वसलम अल्लाह की रजा वालद की रजा में है और अल्लाह की नाराजगी वालद की नाराजगी में है अल्लाह अकबर कबीर ये हुक्म औलाद को भी दे दिया अब औलाद अगर फरमा बरदार तो बुढ़ापे में माँ बाप सुकून में होंगे कि नहीं बीमारी में सुकून में होंगे कि नहीं हार्ड टाइम्स में सुकून में होंगे कि नहीं किस कदर अल्लाह ताला ये प्रोटेक्शन दे रहा है अच्छा ये जो औलाद है इसकी किफालत को बाप की जिम्मेदारी करार दिया गया माश की जिम्मेदारी औरत पर नहीं डाली गई सुबह अल्लाह सारी माश की जिम्मेदारी मर्द पर डाली गई है एक औरत को किस कदर प्रोटेक्शन मिली है अल्लाह अकबर कबीरा वो खैर बाप ने इशारा होगा इधर अभी क्या है बाप पर जो किफालत की जिम्मेदारी डाली गई अल्लाह के रसूल ने फरमा दिए सल्लल्लाहु वसल्लम वो लुकमा जो तुम बीवी को खिलाओ सदका माँ बाप को खिलाओ सदका औलाद को खिलाओ सदका इसलिए कमाओ कि दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े सदका सवाब में लेगा जाओ अजर भी बता दिया और मोटिवेट कर दिया सुबह अल्लाह और तो और बेहतरीन सदका क्या है या रसुल्ला फरमा अपने घर वालों पर खर्च करना अल्लाह अकबर और तो और एक बाप अपनी औलाद को जकत नहीं दे सकता एक शोर अपनी बीवी को जकत नहीं दे सकता एक बेटा अपने माँ बाप को जकत नहीं दे सकता इनकी तो किफालत करनी है भाई ये तुम्हारी अव्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कदर अल्लाह इंटेक्ट कर रहा है इस पूरी फैमिली को और ये जो औलाद आपस में बहन भाई है तकदस वाला रिश्ता बहन भाई का निकाह भी हराम हरमत वाला रिश्ता रहमी रिश्ता रहमी रिश्ता अल्लाह अकबर कबीरा क्या कहते हैं हमारा रब हदीस कुसी बुखारी शरीफ की अल्लाह सुबहान तला ने फरमाया कि ये रहम का लफ्स रहमान के लफ्स से बना है अल्लाह फरमाते तो जिसको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा जिसको तोड़ेगा मैं उसको तोड़कर रख दूंगा और रहमी रिश्ता सिला रहमी हमारा दीन सिखाता है जो चाहता है उसकी उम्र में बरकत हो उसकी माल में बरकत हो अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे और लायत खुल जन्नत अकात बच्चे बच्चे को हदीस शरीफ याद है कदा ताल्लुक करने वाला रिश्ता तोड़ने वाला कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा और जरा घर से बाहर आए ऊपर दादा दादी होंगे दादा दादी को भी जक़ात नहीं दी जा सकती भाई पता है ना आपको अगर किफालत में आ जाए तो करनी पड़ेगी पोते को दादा की किफालत अल्लाह अकबर दादी की करनी पड़ेगी अल्लाह अकबर नाना नानी की तरफ आ जाए उनको भी जक़ात नहीं दे सकते हैं हरमतें भी हैं तकदस भी है जिम्मेदारी भी है और उधर से वो भी प्रोटेक्शन करते हैं आज भी जब हमारी बीवियां अपने घरों को इन्हें ससुराल जा, हमारे ससुराल जाती हैं तो नाना नानी से लेकर आती हैं कि नहीं लेकर आती बीवियां भी और बच्चे भी ये क्या किस कदर सोशल अगर आप इसको खालिश मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोशल वेलफेयर हो रही है भाई नाना ने कुछ दे दिया मामू ने कुछ दे दिया नानी ने कुछ दे दिया खाला ने कुछ दे दिया सोचे तो सही लेकिन दीन तो इसको मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बयान ही नहीं कर रहा सुनते जाइएगा दीन तो इनको मेहरम रिश्ते करार दे रहा है और इनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दे रहा है तकदस की भी बात बयान कर रहा है अब सुनिए वो आयत जो अब हम और आप अप्रिशिएट करेंगे इसमें चाचू और ताया को और फुप्पो को भी शामिल करें इसमें खालू को और माफ कीजिएगा मामू को और खाला को भी शामिल करें मेहरम रिश्ते हैं ना अब एक इंडिविजुअल को उसकी इंडिविजुअल फैमिली मिल रही है और ये इतने सारे महरम रिश्तेदारों की प्रोटेक्शन मिल रही है अब मैं आयत का तर्जुमा करूं तो लुत्फ आएगा इन ये सूरत नूर है अठारवा पारा सूरत नूर का नंबर है चौबीस और आयत नंबर है सिक्सटी वन पस मंजर है खास वो शान नजूल का तफसील में जाने का मौका नहीं अलबत् फरमाया लई साल आमा हरज उन किसी नाबीना पर कोई गुना नहीं वला आल अरज हरज उन न किसी 
لنگڑے پر کوئی گناہ کا معاملہ ولا علی المرد مرید حرج اور نہ کسی بیمار پر کوئی حرج کا معاملہ کیا پس منظر تھا صحابہ کرام جاتے تھے جہاد و قتال کے میدان میں تو اپنے گھرانے معذورین کے حوالے کر جاتے تھے تو ان کو جھجک ہوتی تھی ان گھروں سے استعمال کچھ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے یا کبھی معذورین ہوتے وہ صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھتے تو ان کو جھجک سی فیل ہوتی ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہم نابینا ہیں تو کھانے میں ٹائم لگ جائے گا ان کو پرابلم تو نہیں ہو جائے گی ایسے کچھ سوالات آئے تو فرمایا ایسے معذورین پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن قرآن ایک شان نزول کے ذیل میں آیت کریمہ تو عطا کرتا ہے لیکن اس کا امپلیمنٹیشن کا معاملہ یا اپلیکیشن کا معاملہ وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا بہت سارے مواقع پر سنتے جائیے اور گنیے گا کتنے گھرانوں کو اللہ تعالیٰ اس مقام پر بیان فرما رہا ہے تو پہلے فرمایا کسی نابینا پر کسی لنگڑے پر کسی بیمار پر کوئی حرج نہیں ولا علا انفسی کم نہ تم پر کوئی حرج کی بات ہے کوئی گناہ کی بات نہیں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونا چاہیے بندے کو ریلکٹنٹ نہیں ہونا چاہیے ہیزیٹنٹ نہیں ہونا چاہیے کاہے سے انت کلو کہ تم کھانا کھاؤ من بیوت کم اپنے گھروں سے او بیوت آبا اکم یا اپنے والد کے گھروں سے او بیوت امہات اکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے او بیوت اخوان اکم یا اپنے بھائیوں سے بھائیوں کے گھروں سے او بیوت اخوات اکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے او بیوت اعمام اکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے او بیوت عمات اکم یا اپنی پھپیوں کے گھروں سے او بیوت اخوال اکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے او بیوت اکم او بیوت خالات اکم نہیں او بیوت اخوال اکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے او بیوت خالات اکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے او ما ملک تم مفاتحہ ہو یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں ابھی تمہارے پاس ہیں او صدیق اکم یا تم اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ اللہ کا کلام ہے نا کلام عظیم ہے اللہ نے اتنے رشتے گنوا دیئے تو کچھ عرصے پہلے تک سمجھ نہیں آتی تھی بات آج سمجھ آ رہی ہے اب تو لوگوں کے پاس اپنے گھر سے کھانا کھانے کا ٹائم نہیں اب تو آ رہا ہے کہ don't cook we have two thousand plus deals for you yes or no ایسا ہے اپنے گھر کا بھی پکاوا نہیں کھائیں گے اب تو تو بتائیے جس ماں کو میں چولے پر بیٹھا ہوا دیکھتا تھا یعنی روٹی پکاتے ہوئے گرمی سردی کی بات کہو ہر موسم کے اندر پسینہ اس کے بہرے تھے دھوپ کی تپش یا گرمی کی تپش اور چولے کی تپش اس سارے کچھ کو برداشت کرتی ہوگی اور جب میں یہ دیکھتا ہوں گا اور وہ روٹی پکا کر مجھے کھلاتی ہوگی قدر کروں گا کہ نہیں کروں گا آن لائن پر آرڈر کسی کی مجبوری آ گئی گھر میں کوئی بیمار ہو گیا کہیں لیٹ ہو گئے تو کوئی حرام کا مسئلہ نہیں میں تو اقدار کی بات کر رہا ہوں آل ٹائم اب فوڈ مینجر رکھ کر ساروں کا کھانا باہر سے آ رہا ہے تو یہ قدر ہوگی باپ ماں کی دل میں شوہر کے دل میں بیوی کی قدر آئے گی سوچئے گا اس کو اور سنیں اب جو نعرے لگ رہے میں آزاد سے ہی تو آزادی کی نعرے تو وہاں لگ چکے نا جہاں سے آئیں بھئی وہاں تو کھلی آزادی مل گئی نا اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں کیوں رہے بھئی جب زنا بر رضا آزادی ہے نا مغربی معاشروں کی بات کر رہا ہوں جب زنا بر رضا کی اجازت ہے تو ریپ کے کیسز کیوں ہو رہے ہیں زنا بر جبر کیوں ہو رہے ہیں پتا چلا انسان پر حیوان منتا ہے کسی خود قیود کا پابند نہیں رہتا برباد ہو جائے گا تو وہ کیا یہاں لانا چاہ رہے تو وہاں تو نکائی نہیں ہو رہا اب مجھے بتائی اب نکائی نہیں ہوگا تو باپ کیا ہوتا پھر ماں کسے کہتے ہیں پھر بھائی کسے کہتے ہیں بہن کسے کہتے ہیں خالہ کسے کہتے ہیں مامو کسے کہتے ہیں چاچو کسے کہتے ہیں پھپو کسے کہتے ہیں کیا پتا پھر تو اللہ تو چاہتا ہے کہ گھر بنے اللہ تو چاہتا ہے رشتے بنے اور جاؤ کھاؤ ان کی آجا کر اور ان کے اپنے انوائٹ کرو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کیا چاہتے ہیں نہ تم نکاح کرو نہ تم گھر بناو تو سوچیں ہم کس کی مان رہے ہیں اللہ کی نہیں مان رہے تو لازم شیطان کی مان رہے ہیں دنیا میں دو ہی دعوت ہے تو اللہ کی ہوگی یا شیطان کی دعوت ہوگی تو بہرحال یہ آیت کریمہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے اس دور میں اس تناظر کے اندر کہ اللہ اتنے رشتے مجھے اور آپ کو گنواتا ہے اللہ اکبر کبیرا جی تو باقی کھانا کھانے کھلانے کے لئے سوشل ویل فیر کے بڑے دھندے کرنے پڑھ دیں ہے نا جی غریبوں کو کھانا کھلانا فلان کو کھانا کھلانا کیوں ہمارے خاندانوں میں غربان ہیں جن کو ہم کھلا سکیں تو بتائیے اتنی پیاری سوشل ویل فیر اللہ رحمی رشتوں کے ساتھ جوڑ کر اس کا عجر و ثواب بتا کر دینا چاہ رہے ہیں ہم دنیا والے ہمیں پتہ نہیں کس دوسرے جگر پر لے جانا چاہتے ہیں خیر تو یہ ایک اسلام نے خاندان کا تصور دیا ابھی کفالت کا میں نے اشارہ کیا ابھی جناب وہ وراست کی بات میں نے اشارتاً بھی نہیں کی آپ کے سامنے اس سارے تناظر میں دیکھیں یہ ہمارا فیملی سسٹم ہے اب آئیے واپس چلیں اسی تحضیب کی طرف اس تحضیب میں کیا ہوا 
اس تہذیب میں بڑی محنت ہوئی ہے پچھلے ایک صدی ڈیڑھ صدی کے اندر اور ہم پر حملہ آور وہ یک دم سے نہیں ہوئے ہیں یہ جو آج کل بڑے ڈبیٹس چل رہی ہیں نا بڑے بڑے امپریسو قسم کے لاجیکل آرگیومنٹس جو آ رہے ہیں تو یہ کوئی وہی تھوڑی آتی ہے ان پر معاد اللہ ان کی پوری برین اسٹامنگ ہوتی ہے بریفنگ ہوتی ہے یہاں سے اینکرز ہمارے باہر جاتے ہیں جی جی بڑی بڑی اکیڈمیز ان کو بلاتی ہیں اور انتہائی ادب سے میں آپ کے سامنے ذکر بھی کر دوں وائٹ ہاؤس بھی جاتے ہیں لوگ پینٹاگون کی سیر بھی کرا دی جاتی ہے ان کو اسٹائپنٹ بھی ملتا ہے ان لوگوں کو ہاں ہاں ایسے تھوڑی اس طرح باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کے میرے پاس سادہ دلیل ہے کہ اللہ کی وہی یہ کہتی ہے بھائی اور اس کی بنیاد پر بات کریں اور آپ کا میرا یقین جب وہی پر ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ تو ہم ان کے لاجیکل آرگیومنٹس کا بھی جواب دے سکیں گے ان شاء اللہ تعالی اللہ وہ یقین تو مجھے اور آپ کو عطا فرمائے وہ یقین تو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کی جائے گی ان شاء اللہ تعالی آئی اس تہذیب کے اندر کیا ہوا جی عورت کو باہر نکالو وہ فراک پہلے وہاں بھی تھا سو برس پہلے اسی برس پہلے فراک وہ پہلے ہلکا کیا گیا پھر اس کو کلب میں لا کر کھڑا کیا گیا پھر تھوڑی سی ذرا نہیں فراک تھوڑا سا اوپر ہو جائے تو زیادہ اچھا نظر آئے گا اور پھر بات کہاں تک پہنچی اب وہ بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی یک دم نہیں ہوا ہے ان معاشرے کے اندر بھی ہمارے بھی یک دم نہیں ہوا پہلے ہمارے یہاں بھی جو ایک پی ٹی وی ہوتا تھا نیوز کاٹر کاسٹر کے سر پہ وہ دوپٹہ تو ہوتا تھا نا اور جب وہ کبھی ہٹا تھا تو بڑے جذبات کا لوگوں نے اظہار کیا تھا جو بزرگ ان کو یاد ہوگا بلیک اینڈ وائٹ کے دور کی بات کر رہا ہوں میں جب وہ ذرا سا ہٹتا تھا اس پہ بڑا بابیلا مچتا تھا اب کیا ہو رہا ہے جی ایک دم نہیں ہوا ہے وہ دوپٹہ تھوڑا سا ہلکا ہوا پھر وہ وی کی شیپ کے اندر آ گیا پھر وہ ایک کندھے پہ لٹک گیا اس کے بعد ختم ہو گیا وہ وی شیپ پہلے اسکولوں میں رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا ابھی ہم لاہور میں تھے ہمارا قرآن آڈیٹوریم لاہور میں ایک سیمینار تھا وہ ایک بڑے اچھے صاحب آئے ہوئے تھے بڑا دین کا درد رکھتے ہیں کہتے ہیں وہ اکاڑا میں رہتے ہیں اور ایک مین اسٹریٹ وہاں پر تھی جیسے ہمارے یہ زمزمہ ہے کراچی میں ڈی ایچ اے میں کے قریب جناب وہاں پہ کوئی اکاڑا کی بڑی اسٹریٹ ہوگی سارے بڑے بڑے برانڈس موجود تھے کہنے لگے کہ میں اپنی گیارہ سال کی بیٹی کو لے کر گیا اور میں نے تلاش کرنا چاہا کہ ایک مناسب لباس کیا مناسب لباس گیارہ سال کی بچی کے لیے تلاش کر لوں کسی ایک برانڈ کے ابھی نہیں مل سکا اور صحیح کہہ رہے بالکل وہ صحیح کہہ رہے بالکل ہاف سلی سے بھی کم کیا ہو جاتا ہے جی سیف لیس پھر پینٹیز ہو گئی اور کرتیز انڈ ہو گئی مارکیٹ یہ چل رہا نا آپ کے ہمارے مارکیٹ میں اور کپڑا کتنا سادہ سی تھرو اور رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا علیہ السلام لباس پہن کر بھی بڑھنا ہوں گی ایگزیکٹلی آج اللہ کے رسول کی حدیث پر اپنی اس مسلم معاشرے کے اندر کچھ گھرانوں میں یہ سارا عمل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے یک دم نہیں ہوا دوپٹہ تھوڑا تھوڑا ہٹ کر اب وہ سلیو لیس تک آ کے چلے گئی ہے بات اور وہ پینٹیز کی بات اور مردوں کو کہا تھا کہ ٹخنوں کو کھلا رکھو عورتوں کی آدھی آدھی پنڈلیاں کھلی ہوئی سی تھرو کا معاملہ تو شریف گھرانے تو اب ان برانڈڈ کپڑوں کو تو بہت ہی مشکل ہے کہ وہاں سے پرچیز کر سکے اور وہ پرانی سینے والیاں بھی مشکل سے ملتی ہیں بھائی سینا بھول گئے لوگ پراپر ڈریس کو سینا بھول گئے سینا یعنی وہ سیو کرنا اس کو بھول گئے تو یہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بھی گریجولی ہوا تو ادھر بھی گریجولی ہوا اور اس کے بعد اب وہ کہاں پہنچے باتیں کچھ پرانی تھوڑی سی نہیں ہوں گی یعنی تھوڑی سی ماضی قریب کی تھوڑی اور پرانی گوربا چوف کا نام 25 پلس والوں نے سن رکھا ہوگا 30 پلس والوں نے میکسیمم آج کل کے بچوں کو تو نہیں پتا نا تو یو ایس ایس آر اچھا آج کل ہے بھی نہیں بچارہ وہ ایک بڑی سپر پاور تھی اور کولڈ وار کے لیے تیار رہتے تھے اور دنیا میں گروہ بہت دب دبا تھا اس یو ایس ایس آر نام کی کوئی شے آج گلوب پر آپ کو نہیں ملے گی لیکن اس کا جو آخری پریزیڈنٹ تھا گوربا چوف اس کا حوالہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر اہل علم نے بھی دیا اس کی کتاب پوری ایک لکھی اس کا ایک کتاب کا چیپٹر انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا اسٹیٹس آف وومن کی بات ہو رہی ہے اور عورت کے مقام پر بات کرتے ہوئے گوربا چوف کہتا ہے کہ ہم نے عورت کو گھر سے باہر لا کر تھوڑے سے معاشی فوائد حاصل کیے ہیں گئے ہیں عدل کی بات کی اس نے لیکن ہم نے نقصانات زیادہ اٹھا لیے ہماری نسل برباد ہو گئی تو اب ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے کہ جس عورت کو میں باہر لا کے کھڑا کر دیا اس کو اصل مقام گھر تک کیسے پہنچایا جائے یہ گوربا چوف کے الفاظ کوٹ ان کوٹ ہیں آپ نیٹ پہ سرچ کریں گوربا چوف ڈالیں سٹڈ آف وومن ڈالیں مفتی دقی عثمانی صاحب بھی جلدی سے مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ شاء کوٹ ان کوٹ اس کے بعد جناب بل کلنٹن سب لوگ جانتے ہیں اور اس کا ایک کوٹ ڈاکٹر اسرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم بھی بیان کرتے تھے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس سالانہ ایڈریس ہوت
आज करने का इस मकसद ये है कि नतज क्या भुगत रहे हैं नतज क्या भुगत रहे हैं उसका जिक्र करना पड़ रहा है कहता है बिल क्लिंटन हमारी कौम की अजीम अक्सरियत अगर हमने ख्याल ना किया ये निकाह के बंदोबस्त घरों को बनाना अगर हमने ख्याल ना किया तो अनकरीब हमारी कौम की अजीम अक्सरियत उन बच्चों पर मुश्तमिल होगी दो आर बॉर्न आउट ऑफ बेड लॉक जो निकाह के बंधन के बगैर पैदा होते हैं और यूएस आर्मी एक रिपोर्ट के मुताबिक फिफ्टी परसेंट प्लस इसी नस्ल पर मुश्तमिल है तो क्या गुल खिला चुकी होगी अंदाजा कर लिया चलिए तो था बिल क्लिंटन उसके बाद आया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश उसकी अपनी दो बेटियों के मसाइल भी बड़े मशहूर हुए वो पब्लिक फिगर थे या थी तो मसला बहुत मारूफ है वो बयान करना उसकी कोई हाजत नहीं है लेकिन उसने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में कहा निका करो भाई निका करो खुदा के वास्ते निका करो निका करो निका करो और घर बनाओ और घर बनाओ घर बनाओ उसके बाद कौन आया था जी बारक हुसैन ओबामा ट्रम्प की मैं कोई बात नहीं करूंगा बारक हुसैन ओबामा का एड्रेस है तेरह फरवरी दो हजार पंद्रह को वेलेंटाइन से एक दिन पहले दो हजार पंद्रह तेरह फरवरी को वो कहता है भाई घर मजबूत करो घर मजबूत करो एक मजबूत घर आना एक मजबूत माशरे की जरूरत है और एक मजबूत माशरा भाइयों एक मजबूत अमेरिका की जरूरत है खुदा की कसम अल्लाह अकबर कभी और ये हमारे वाले हमारी वालियां जो जो उछल कूद कर रहे हैं ना थोड़े से ये तो बेचारे कुछ टको पे चलते हैं उनके कुछ पैसों पे कुछ फंडिंग पे चलते हैं वो सारा भुगत चुके हैं इसको और सुने ये भी पुरानी फिगर है लेकिन बहुत दिलचस्प है अभी बज रहा है कराची में साढ़े नौ का मोबेश अभी अगले एक घंटे में मिसाल में दे रहा हूं तो हजारों की फिगर होगी अगर अगले एक घंटे में सौ बंदा इस्लाम कबूल करेगा मगरबी माशरों में तो उनमें से सिक्सटी सेवन औरतें हैं इस्लाम की तालीमत का मजाक उड़ाना इस्लाम को मलाइन करना इस्लाम के अहकाम पर बम्बार्टमेंट करना तो आम सी बात है ना दुनिया में इस वक्त मादल्ला तो सौ अफराद अगर अगले एक घंटे में कम उबेश इस्लाम कबूल करेंगे रिवर्टेड मुस्लिम तो सिक्सटी सेवन औरतें क्यों हैं आखिर उनमें क्या वजह है औरत जलील हो चुकी है वहां पर बर्बाद हो चुकी है तमाशा बन चुकी है मर्दों के हाथों खेल कर बर्बाद हो चुकी है उसको भी अगर कहीं सुकून नजर आया तो इस्लाम की दीन फितरत की खूबसूरत तालीमत के अंदर और मैं आपको दावत दू ऐसी किताबें पब्लिश है नेट पर भी आपको मिल जाएंगी जो रिवर्टेड मुसलमान बहनें हमारी जिन्होंने सोच समझ कर इस्लाम कबूल किया उनकी जिंदगियां पढ़ लें उनको सुकून कहां मिला है और क्या कुछ बीता हुआ उन्होंने देखा है जिसके बाद उनको अब अल्लाह के कलाम और अल्लाह के नबी की तालीम से सुन्नत से जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उनको जो है सुकून में असर आया ये तो जिंदा मिसाल है इस बात के लिए जिंदा गवाही है इस बात के लिए कि सारा प्रोपेगेंडा जो हम पर थोपा जा रहा है थोपने वाले तो बर्बाद हो चुके उनके यहां जिनमें रमक थी उनको सुकून मिला तो इस्लाम की बेहतरीन तालीमत के अंदर और वो जो खातून थी एग्जैक्टली प्रोनाउंस मैं नहीं कर सकूंगा रियॉन रेडली जो नाम था जिन खातून का किसकी कैद में रही वो तालिबान अफगानिस्तान जिनको दुनिया ने कहा उजड़ और ये और वो और उसने इस्लाम भी कबूल किया मगर क्या लिखा उसने सहाफी थी वो बरतानिया की किसी मर्द को इनवाइट करने के जितने लक्षण हो सकते हैं धंधे हो सकते हैं तरीके हो सकते हैं मैंने सारे अपना के देख लिए लोगों के ऊपर भैया पता नहीं किस मिट्टी के लोग थे कहते हैं सिस्टर प्लीज ईट सिस्टर प्लीज ट्रिंग पानी पी लो खाना खा लो पानी पी लो और कहते हैं इनकी निगाहें नीची रहती थी और मैंने हर जतन करके देख लिया पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं तो इस्लाम की तालीम और इस्लाम पर अमल करने ने इस औरत को इस्लाम की तरफ खींच लिया तो इस तरह बेशुमार आपको हमारी मुस्लम वो मुसलमान बहने जो इस्लाम कबूल कर चुकी इन शह उनकी आप हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ लें तो इस्लाम की तालीम के हवाले से हमारा एतम और बढ़ेगा बस फर्क क्या है मुश्किल बात यह है कि हम लोग हैं मुस्लिम बाई चांस और ये लोग हैं मुस्लिम बाई चॉइस हम पैदाइशी मुसलमान हैं इससे शायद हमें ज्यादा अंदाजा नहीं माल मुफ दिल रह, बेरह वाली बात है और उनका मामला क्या है उन्होंने शौरी तौर पर इस्लाम को कबूल किया सोच समझ कर पढ़ कर मान कर और अब वो हमसे हजार होना बेहतर मुसलमान है अल्लाह हमें भी वैसे ही बेहतर मुसलमान बना दे तो ये तो जरा उस माशरे में बाकी जो लक्षण इख्तियार किए गए जो दिल 
فریب قسم کے اور اٹریکٹیو قسم کے نعرے لگائے گئے کہ جناب عورت معیشت کے اندر آئے گی تو کانٹریبیوٹ کرے گی اس غریب کے ساتھ کیا ہوا پہلے تو باہر لا کر مردوں کے ساتھ ایک مضبوط اپوننٹ کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا کمپٹیشن کے لیے سارے مردوں والے کام بھی نمٹائے بھی گھر جا کے گھر گھر ہنسی کے کام بھی نمٹائے اس کو کہا کہ آزادی ان لال اللہ و ان لہ اور راجوں اور یو ایس اے کی ایک رپورٹ کا حاصل پرانی بات ہے اکنامک انالیسس کے اعتبار سے کہا گیا کہ عورت کو جب باہر لائے گئے گورب شوف تو کہہ گیا واپس لے کے جاؤ امیرکا میں کہا گیا کہ عورت کو جب ہم باہر لے کر آئے تو میکسیمم اکانومی میں فائیو پرسینٹ کا کانٹریبیوشن آیا فائیو پرسینٹ کا کانٹریبیوشن جب کہ ہمیں سیونٹی پرسینٹ مین پار کی ضرورت ہے ہیومن کیپٹل کی ضرورت ہے وہ ہم نے بیڑا غرق کر دیا اس کا تو اٹ از فولش ٹو ہیو فائیو پرسینٹ کانٹریبیوشن ایٹ دی کاسٹ آف سیونٹی پرسینٹ ہیومن کیپٹل جو کہاں سے ملتا ہے جو گھر سے ملتا ہے اور گھر ہمارا برباد ہو چکا ہے اب آئیے عورت کے مقام کا تھوڑا تذکرہ کر لیں عورت کے مقام کا تھوڑا تذکرہ کر لیں بات تو بہت ہو سکتی ہے چار پہلو سے ذرا ذرا ذکر کر لیں مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کسی گرلس کالج کی کسی لڑکی نے سوال کیا حضرت یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بنایا تو مرد کو بنایا عورت کو تو بنایا ہی نہیں یہ بڑا ایک حساس سوال ہے لیکن بڑی سادگی سے پوچھ لیا دور بھی سادہ تھا آج کل تو بمبارٹمنٹ ہوتی ہے نا پورے پورے آرٹیکلس اور بلاگز اور ویب سائٹ اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کیا مر عورت کو ڈیگریڈ کر دیا عورت کو بے عزت کر دیا عورت کی تقریم نہیں کی تزلیل کر دی یہ کر دیا وہ کر دیا یہ سب کچھ اس کے گھنٹوں جواب انٹلیکچوئل لیول پر بھی دیے جا سکتے ہیں مگر اللہ والے کا ایک جواب سنیں اللہ والے کا ایک جواب سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں سوال کیا تھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بنایا تو مرد بنایا عورت کو نہیں بنایا فرمایا کہ بیٹا غور سے سنو مرد رسول بنتے تھے مرد رسول بنتے تھے عورت رسول جنتی تھی عورت رسول جنتی تھی ہر رسول یا نبی ماں کی گود میں پیدا ہوئے سوائے آدم علیہ السلام کی ماں باپ دونوں نہیں حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں مگر والدہ ان کی بھی ہیں بی بی مریم سلام علیہ یہ اتنا بڑا رول اللہ نے کس کو دیا ہے عورت کو عطا فرمایا ہے ماں کی سطح پر آ جائیں جنت کہاں ہے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ایک دفعہ ماں یا باپ کو محبت سے دیکھو ایک حج کا ثواب عطا ہوتا ہے یا رسول اللہ میں سو مرتبہ دیکھو دیکھو اللہ کے خزان میں کوئی کمی نہیں تو آپ کے میرے سب سے بڑے پیر کون ہوئے جی بولے ماں باپ ہوئے لے ان کی دعائیں اگر حیات ہیں تو اللہ اللہ کی نعمت ہے بھائی اگر چلے گئے تو ان کے لیے دعا کریں استغفار کریں میرے اور آپ کے سب سے بڑے پیر میرے اور آپ کے ماں باپ ہوں گے باقی بجا استاد بھی ہوں گے روحانی ماں باپ ہوں گے وہ ہمارے اس اساتذہ ہوں گے سر سب بجا ہے دیکھنے کا ثواب میرے اور آپ کے رسول نے کس پر بتایا ماں کو دیکھو باپ کو دیکھو ایک حج کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب کس قدر ایک ماں کی طرف توجہ رہے گی اولاد کی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کراچی کے ایک ڈاکٹر صاحب نے نیو یارک کے اندر ایک اولڈ ہاؤس بنایا ناٹ ہوم ہاؤس ہوم اور ہاؤس میں فرق ہوتا ہے گھر اور مکان میں فرق ہوتا ہے خیر تو کراچی کے ڈاکٹر صاحب نے نیو یارک میں بنایا بہت بڑا اولڈ ہاؤس ان کے ایک دوست کراچی سے ملنے کو کہا کہ اچھا ذرا وزٹ کرو تم دیکھو کیسا میں نے زبردست قسم کا جو ہے مارکیٹ ہے آج کل یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں مارکیٹ ہے آج کل اور اب تو نرسنگ ہومس کہہ رہے ہیں اس کے لیے جانا ہوا نرسنگ ہوم کتنے خوبصورت دل فریب قسم کے نعرے ہیں جناب تو جناب وہ شروع ہوا انہوں نے اٹینڈنٹ اسٹاف ممبر کو ساتھ لگا دیا اور جو کراچی سے مہمان گئے تھے دیکھ رہے ہیں دوسرے تیسرے کمرے میں دیکھا تو دروازہ کھڑکی سب کھلے ہوئے ایک بوڑھی عورت شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر میک اپ کر رہی تیار ہو رہی اچھا بھائی ہوگا کچھ مسئلہ سائیکو مسئلہ ہوگا کچھ اور ہوگا چلے گئے آگے وہ پورا بہت بڑا تھا تو آدھا پونا گھنٹہ گھنٹہ لگا واپس سارے تو اسی کوریڈور سے واپس جب آئے جھاں کا تو پھر وہی عورت اب یہ پریشان ہوگا بھائی ایک گھنٹہ کتنا حد ہوتی ہے کتنا میک اپ کرے گی بڑھیا تو پوچھا بھائی اسٹاف ممبر سے کیا چکر ہے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اس کا ایک بیٹا ہے اور سال میں ایک مرتبہ آتا ہے تین گھنٹے کی فلائٹ لے کر ڈنر کرتا چلا جاتا ہے یہ پورے سال کس کی خوشی ہے بیچاری کی آج یہ خوش ہے آج یہ خوش ہے کہ اس کا بیٹا آگے اس کے ساتھ ڈنر کرے گا تف ہے اس بات کے اوپر اور اس پر کہتے ہیں مدرس ڈے مناؤ لانت ہے اس مدرس ڈے کے اوپر جو سال میں ایک مرتبہ ماں مجھے یاد دلائے جبکہ میری ماں نے ہر رات مجھے یاد رکھا ہر دن مجھے یاد رکھا ہے ہر تکلیف میں یاد رکھا ہے اپنی تکلیف کو بھلا کر میری تکلیف کو دور کیا اس نے سوچے نا ان اقدار کا فرق تو سوچے اور ایک یہاں پر ماں ہو اللہ اکبر کبیرا سعودی عرب کا مقدمہ آپ کے علم میں آیا ہوگا نا اسی برس کے بوڑھے نے م
किस बात का मुकदमा अस्सी बरस वाला बूढ़ा कह रहा है ये सत्तर बरस वाला भाई मुझसे हक छीनना चाहता है मैं अपनी माँ की खिदमत करना चाहता हूं अपनी माँ को अपने पास रखना चाहता हूं जो शायद हंड्रेड प्लस की होगी समझ में आ रहा है तो जज भी रो गया और जज ने कहा भाई तो अस्सी का ये सत्तर का थोड़ा आपस में को रिकनसाइल कर लो लेकिन इसको थोड़ा कम मौका मिला थोड़ा इसको भी तुम टाइम जज भी रो गया बेचारा ये अखदार हमारी है भाई और एक वो बूढ़ी है बेचारी जो बैठी हुई है जिसका साल में एक बटा एक मरतबा बेटा आता हो और हमारे एक उस्ताद का इंतकाल की वालदा का इंतकाल हुआ जनाजा सामने वो क्या कह रहे हैं मेरी मेरी जन्नत जा रही है आज ये हमारी अखदार है एक औरत को इससे ऊपर कोई मकाम चाहिए अंदाजा कर लीजिएगा अच्छा जी माँ हो गई अब आइए बेटी की तरफ रसूल के घर में बेटी की पैदाइश हुई वो माशरा जहां बच्चे जिंदा दरगोल की जाती थी और इस जिंदा दरगोल किए जाने के जुर्म को अल्लाह क्यामत के वाकत को बयान करने के दौरान में बयान करता है वह ईद अल मऊदत बिन खतीलत जिस दिन जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा किस जुर्म की पादाश में तुझे कतल कर दिया गया था इतना बड़ा भारी जुर्म और हुजूर को बशारत मिली बेटी की खादमा ने आके जो है बशारत दी हुजूर का चेहरा दमक उठा गुलाब के फूल की तरह जो है वो खिल उठा हुजूर दौड़े दौड़े गए बीबी खदीजा के पास और उनको मुबारकबाद दी और बेटी को उठाया और चूमा और अल्लाह का शुक्र अदा करके सीने से लगाए रखा लगाए रखा लगाए रखा ये बेटी की पैदाइश पर हजूर का अल्लाह अकबर रिस्पॉन्स लकत कान लखुफ़ी रसूल उसवत हसन आपके पड़ोस के मुल्क में हमारे पड़ोस के मुल्क में भारत में वो डॉक्टर जाकिर नाइक सुनाया करते थे पुरानी बात हो गई है जब आइडेंटिफाई हुआ फीटस जो जान परवरिश पा रही लड़की है कत्ल करवा दो उसको अबॉर्शन करवा दो उसको और अल्लाह का दीन क्या प्रोटेक्शन देता है कि चार महीने का अगर हो गया वो फीटस चार महीने के बाद जान बूझ के अबॉर्शन कराया जाए इस कात हमल कराया जाए तो ये हराम भी है और ये कत्ल के मुतरदिफ है और उधर क्या नारा लगा आज के पांच हजार पे करो अबॉर्शन कराओ कल के पचास लाख को बचा लो इन्ना व इन्ना उन। और आज हमारे माशरे में भी जाहिलियत तो आ रही है ना बेटियां खल रही हैं लोगों को और बेटियों के पैदाइश में मुंह बनते हैं और इमाम उलम्बिया मजलिस में बैठे और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसको अल्लाह तीन बेटियां अदा फरमाए जिसको अल्लाह तीन बेटियां अदा फरमाए उनकी पैदाइश पर मुना बनाए उनकी किफालत करे जिम्मेदारी पूरी करे निका का बंदोबस्त करे रसूलुल्लाह ने अपना मुबारक हाथ अपना मुबारक हाथ अपना मुबारक हाथ उसकी दो मुबारक उंगली मिलाकर दिखाई मैं और वो जन्नत में इस तरह साथ होंगे साहबी खड़े होते यार रसूल मेरी तो दो बेटियां हैं फरमाया कि तुम भी मेहनत करो तुम भी उनकी परवरिश करो अल्लाह तुम्हें भी अता फरमाएगा हुजूर चले गए मजलिस खत्म हो गई एक साहबी वहां पर मौजूद है और वह अर्ज करते हैं मेरा गुमान है आज अगर अल्लाह के रसूल से किसी ने एक बेटी के बारे में सवाल किया होता अल्लाह के रसूल उसको भी जन्नत की बशारत देते सदका जारिया बेटा भी बनेगा बेटी भी बनेगी इनशाला तला लेकिन जन्नत की बशारत मेरे और आपके रसूल आसमाम ने स्पेसिफिकली बेटियों की परवरिश पर दी एक औरत समझे बेटी की हैसियत उसका मकाम क्या है किस हक के मुतालबा करने के चक्कर में लगेंगे गैरों के उकसाने के ऊपर बहन पर आ जाइए बहन और भाई का रिश्ता तकदस का एहतराम का बाप का इंतकाल हो जाए तो बड़ा भाई बाप की जगह होता है तो किफालत की जिम्मेदारी भी उस पर आ जाएगी और अल्लाह के प्यारे नबी आसलाम ने जैसे तीन बेटियों पर फरमाया तीन बेटियों की किफालत कोई करे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसको तीन बहने मिल जाए किफालत में आ जाए और वह तीन बहनों की जिम्मेदारी पूरी करे अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा एक साहबी का बड़ा अजीब वाक्य है बुखारी शरीफ के अंदर है उनकी नौ बहने थी नौ बहने मां नहीं थी उनकी उन साहबी ने एक बूढ़ी औरत से निका किया एक बूढ़ी औरत से निका किया ताकि मेरी बहनों को मां तो नहीं एक शफकत वाली औरत तो मिल जाए अल्लाह अकबर बहरल मर्द मर्द है भाई ख्वाहिश किसकी नहीं हुआ करती किस कदर बड़ा सेक्रीफाइस है अल्लाह अकबर तो ये तीन बहनों की किफालत अल्लाह के रसूल आलातम ने फरमाया और हाथ के हाथ सुन लीजिए तीन खालाओं की किफालत अगर किसी के पास आ जाए अल्लाह के रसूल फरमा दे जन्नत की बशारत तीन फुपियों की किफालत अगर किसी शख्स के पास आ जाए उसके लिए जन्नत की बशारत और रही नानी दादी उनको तो जक़ात भी नहीं दे सकते अगर किफालत में आ जाए तो किफालत ही करनी पड़ेगी जक़ात भी नहीं अपनी अर्निंग में से डायरेक्टली देना पड़ेगा उनको ये क्या मकाम और इज्जत रुतबा और प्रोटेक्शन अल्लाह एक औरत को आता फरमाना चाहता है हाँ हम कायल हैं कि मर्द हमारे माशरे में कहीं भी हों वो जुल्म कर जाते हैं तो जो जुल्म करे उसको कंडेम किया जाए उसकी सरजनिश का एहतमाम हो जिस फोरम पर बात करके उसको समझाया जा सकता है समझाया जाए ये अलग मसला है ये अलग मसला है लेकिन औरत औरत को तमाशा बनाने पर निकल आई है भर और दिल फरेब नानों से उसको आजादी किस बात की आजादी हम तो कहते हैं ये आजादी है जिससे उसको दुनिया के झमेलों से दुनिया की हवस भरी निगाहों से बचा लिया है 
آ جائیے بیوی کی سطح پر بیوی کو تو لباس بھی کہہ دیا اللہ اکبر شوہر کے ذمہ اس کی کفالت کی ذمہ داری بھی ڈال دی اللہ اکبر اور اللہ کا حکم ہے وہ آشر بالمعروف سورہ اندسا آیت نمبر انیس اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا کس کا حکم ہے یہ اللہ کا جملہ تو سادہ ہے پہلے بھی مثال میں پچھلے مہینے شاید دے چکا ہوں وہ آشر ہونا بالمعروف اللہ کہتا ہے بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو بس سادہ سا جملہ ہے کس کا ہے لیکن اللہ کا یہ پیچھے سی ویو ہے کبھی کبھی یہ سمندر ہمارا کراچی کا جو لائف دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں کر رہا ہوں یہاں کبھی کبھی جناب وہ طوفان کی پیشن گوئی آتی ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تو پولیس والے بیریئرس لگا دیتے ہیں نا اسٹاپ لکھا ہوتا ہے کیا لکھا ہوتا ہے ایس ٹی او پی اسٹاپ لڑکے آتے ہیں موٹر سائیکلوں کے اوپر ذرا ہلا گلا کرتے ہیں لات مارتے ہیں نکل جاتے آگے ایسے ہی ہے نا جی لکھا ہوا کیا تھا اسٹاپ لات ماری نکل گئے پولیس والوں نے لگایا تھا نا کراچی میں کو مہران ہوٹل کے آگے کور کمانڈر کراچی صاحب کا آفس بھی ہے وہاں بھی بیریئر لگا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے اسٹاپ مارو لات ماریں گے نہیں نا جی ایچ کیو راول پنڈی میں مین بورڈ پہ بڑے بڑے بیریئرس لگے ہوئے لکھا ہوا ہے ایس ٹی او پی ماریں گے لات ماریں گے ہاں کیوں لکھا ہوا تو اسٹاپ ہے نہیں نہیں وہ جو اسٹاپ لکھا ہوا نا شجا بھائی وہ تو وہ تو ایسے ہی لگا ہوا تھا بس یہ تو کور کمانڈر صاحب کا آفیسر بھائی کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس ایسے ہی ہے نا ڈینجر زون اور جی ایچ کیو نا بھائی میرے باپ کی توبہ بھاگو یہاں سے سیریس ہو جاتے ہیں نا تو بھائی قرآن کس کا کلام ہے بولیں ہاں اب میں مردوں سے بات کر رہا ہوں خاص طور پر مرد ہی بیٹھے ہوئے سامنے لیکن اب تک گفتگو میں عورت زیادہ تھی نا کس کا کلام ہے یہ اللہ کا اللہ کو جواب دینے کے نہیں تو بی سیریس مرد کہتے ہیں میں بڑا ہوں مرد کو آیت بھی یاد ہے رجال و قوام عل نسا بالکل صحیح بات ہے اور رجال و قوام عل نسا اللہ کہتا ہے ماننا پڑے گا بالکل صحیح بات ہے لیکن اللہ اسی آیت میں آگے چل کر کہتے ہیں سب سے بڑا اللہ ہے یاد رکھنا تو میں اللہ کو جواب دینا اسی لیے اللہ کے رسول کی حدیث اب سنائے دیتا ہوں آپ کو حجت الوداع کا موقع اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ کا نام لے کر تم نے ان کو حلال کیا ہے تم نے ان کے بارے میں اللہ کو کل جواب دینا ہے اللہ اکبر اور حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی اہل گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں اور کیا چاہیے جوڑ آنا چاہیے جوڑ آنا چاہیے یہ میں نے اشارت مقام کا صرف ذکر کیا ماں کی حیثیت میں بہن کی حیثیت میں بیٹی کی حیثیت میں بیوی کی حیثیت میں خالہ ہے پھپو ہے نانی ہے دادی ہے ایک عورت کو اللہ کیا مقام و رتبہ اور پروٹیکشن عطا کر رہا ہے یہ اصل اس کی آزادی ہے نہ کہ وہ آزادی کے پر فریب نہ رہے حقوق کی بات ہو رہی ہے آؤ بھائی قرآن سے پوچھے دین سے پوچھے کیا حقوق دیے انسان کی تقریم لقت خلق لر انسان فی احسن تقریم انسان مرد کو بھی بنایا عورت کو بھی بنایا دونوں کو تقریم دی وہ لقت کر رمنا بنی آدم بنی آدم کو انہیں تقریم دی اور بنی آدم میں اولاد بھی اور مرد بھی شامل عورت بھی شامل اور جی جینے کا حق مرد کو بھی دیا عورت کو بھی دیا قصاص کا حکم ہے قاتل کو قتل کیا جائے گا چاہے قاتل نے مرد کو قتل کیا ہو چاہے عورت کو قتل کیا ہو قصاص کا حکم دیا گیا تو جینے کا حق عورت کو بھی دیا مرد کو بھی دیا ہے علم کا حاصل کرنا دین کا بنیادی علم حاصل کرنا یہ فرض ہے مرد پر بھی اور عورت پر بھی یہ الگ بات ہے کہ باپ ذمہ دار ہے کہ بیٹی کو دین کا علم دے شوہر ذمہ دار ہے کہ بیوی کو دین کا علم دے شوہر مرد کے ذریعے سے ہوگا لیکن دین کا علم حاصل کرنا دونوں پر فرض کیا کہ دین کا بنیادی علم اسی طرح عورت ہونے کے ناطے اگر ماں ہے تو بیٹے کی کفالت میں آئے گی اگر باپ کا انتقال ہو گیا اور بیوی ہے تو شوہر کی کفالت میں آئے گی بلکہ گنتے چلے جائیں گے بیٹی ہے تو باپ کی کفالت میں آئے گی باپ نہیں تو بھائی کی کفالت میں آئے گی شادی شدہ ہے تو شوہر کی کفالت میں آئے گی انتقال ہو گیا تو بیٹوں کی کفالت میں آئے گی اگر وہ نہیں تو گھر واپس آئے گی تو باپ ہے بھائی ہے نہیں تو باپ کی طرف سے رشتے دار دادا ہوگا چچا ہوگا تایا ہوگا نہیں تو ماں کی طرف سے رشتے دار نانا ہوگا مامو ہوگا اگر نہیں تو مزید قریب رشتے دار اگر کوئی نہیں تو اسلامی ریاست کی کفالت میں آئے گی اور اگر اسلامی ریاست نہیں تو جی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کیونکہ اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا مسلمانوں کے ذمہ فرض یہ ہے عورت کو جو اللہ حق دے رہا ہے اچھا عورت کو حق ہے مہر کا شوہر کا فرض ہے عورت کا حق ہے عورت کا حق اس کا نان نفقات کو دیا جائے جو شوہر کی سہولت ہو جی عورت کا حق ہے کہ نکاح کے موقع پر اس کی مرضی بھی پوچھ لی جائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طریقے پر اس حق کو امپلیمنٹ کیا کہ ایک دو مرتبہ کسی خاتون نے آ کے شکایت تھی کہ یا رسول اللہ میری مرضی کے خلاف نکاح ہوا مجھے بالکل پسند نہیں حضور نے نکاح ختم کرا دیا خلا لینے کا حق عورت کو دیا گیا ہے یہ لیگل حقوق کی بات ہو رہی اونر شپ کا حق ہے عورت کا باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹی کو وراثت میں ملے گا نا حصہ
اگر زیور ہے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی شوہر کسی کا ادا کر دے بیوی کی زکوٰۃ ادا کر دے ٹھیک ہے لیکن اونرشپ ہے اس کی عورت کی تو وہ اون کر سکتی ہے معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی مال کہیں سے آ گیا تو کہیں انویسٹ کر دے حلال میں کر سکتی ہے یہ اونرشپ کا حق بھی عورت کو عطا کیا گیا ہے باقی حقوق تو حقوق العباد والے ہیں وہ اشارت بات ہو چکی اخلاقی حقوق ہیں وہ اشارت بات ہو سکتی ہے اور کی جا چکی ہیں یہ سارے کچھ اللہ کا دین اللہ کے دین نے حقوق عطا کیے اب سوال یہ ہے یہ تم آٹھ مارچ کو جو عورت مارچ کے نام پر نعرہ لگا رہی ہو بھائی کچھ آ ہیں کچھ آ گئے ہیں بھی ہے نا یا پچھلے سال جو چلا ابھی ہمیں ہماری بیٹیوں کو کون سا حق دلوانا چاہتے ہیں کون سے حق کی بات کر رہی ہیں یہ سی ویو پر ہوگا آٹھ مارچ کو سندھ گورنمنٹ کروا رہی ہے کیا ویمن آن ویلز ڈاٹ کام سم تھنگ ایسا کچھ ہے ہاں چیف جسٹس آف پاکستان تیس خاتون وکلا کو موٹر سائیکل دیں گے پڑھا آپ نے اچھا وہ اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں اس پاکستان میں عورتوں کو وراثت کی حقوق مل چکے غیرت کے نام پر قتل کی جانے والی عورتوں کے قاتلوں کو پھانسی دے دی گئی ہے جن جاگیردار اور وڈیروں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح قرآن سے کر رکھے ہیں ان ظالموں کا ہاتھ روک دیا گیا ہے کاروکاری اور ونی اور غیرت کے نام پر جن عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے ان ظالموں کے ہاتھ توڑ دیے گئے ہیں کیا ان کی گردنیں اڑا دی گئی ہیں کیا یہ سارے حقوق مل چکے ہیں کوئی ایک حق میں بھی بات ہو رہی عجیب بات ہے چیز جیسے وہ پاکستان یہ حرکت کر رہے یہ سندھ گورنمنٹ موٹر سائیکلیں بانٹے گی یہاں پر یہاں لوگوں کا پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں اور جہاں اویلیبل ہے وہاں عورتوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہوتی کوئی اس کا ازالہ کوئی اس پر بات ہو رہی ہے عورت موٹر سائیکل پہ بیٹھے گی سارے حقوق مل جائیں گے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگے گا تو یہ یہ اصل حقوق کی بات ہو رہی نہیں یہ عورت کے نام پر عورت کا تماشا ہو رہا ہے یہ عورت کے نام پر عورت کو ذلیل کیا جا رہا ہے یہ دجال کے فتنے کو اس کے اس کے اس کے جو اس کے خیالات ہیں اور اس کی جو پلاننگ ہے معاف کیجیے گا کہ عورت کو باہر نکال کر لا کے کھڑا کر یہ تو دجال کی پلاننگ کو پائے تکمیل کو پہنچانے کی باتیں ہو رہی ہیں باقی میں عرض کر چکا ہوں عرض کر چکا ہوں جہاں جہاں کوئی مرد ظلم کرتا ہے وہ ظالم ہے وہ اللہ کو جواب بھی دے گا اس کے ظلم کو کنڈیم بھی کیا کوئی کنڈیم کرے ہم حق دے ہم کھڑے ہوں گے ساتھ انشاءاللہ یعنی آواز میں آواز بلند کریں گے بات کرو اس میں اور جو عورتوں کے اصل حقوق ہیں ایک عجیب مسئلہ آپ کو میں عرض کروں طلاق ایک وقت میں تین ہو جانا اور ایک وقت میں ایک ہونا تو ایک علمی فقی بحث ایک جگہ اپنی اپنی ہے احناف نے بھی کہا احناف کے علماء نے کہا مشرف کے دور میں یہ تین طلاق ایک وقت میں دے کر جو گھر برباد کرتے ان کو سر عام کوڑے لگانے چاہیے سزا دینی چاہیے تاکہ ان ظالموں کو سرزنش ہو جائے اور اللہ کی دین کے ساتھ کھلواڑ کر کے لوگ گھرانوں کو برباد نہ کریں اس پر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی وراثت کے حق پر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی اصل ایشوز پر بات ہی نہیں ہو رہی بات بس وہ ہو رہی ہے جو جہاں سے پیچھے سے ان کی جو ہے وہ باتوں کو لانے کی تھوپنے کی کوششیں کی جا رہی اور وہ دجالی تہذیب کو پروموٹ کرنے والی بات ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے آخری اس زمن میں جو حیا کا پہلو ہے بھائی حیا کا معاملہ مرد کے لیے بھی ہے حیا کا معاملہ عورت کے لیے بھی ہے حیا اس جھجک کا نام ہے فطری جس سے بندہ گناہ سے بچتا ہے یہ مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے نگاہوں کی حفاظت مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے نکاح کا پاکیزہ راستہ اختیار کر کے اپنے اتنی فطری خواہش کو جائز طریقے پہ سے پورا کرنا یہ مرد کے لیے بھی ضروری عورت کے لیے بھی ضروری حجاب اور سطر کے پردے کے احکامات وہ خاص عورت کے لیے حجاب کے احکامات پردے کے احکامات ہیں اور ایک مرد اس معاملے میں پابند ہے کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کو پردہ کرانے کی کوشش کرے عورت سے زیادہ میں مردوں کو سرزنش کروں کہ جس گھرانے میں بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں خواتین بے پردہ گھر سے باہر نکل رہی ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا دیوس ہے وہ مرد سخت بات ہے لیکن حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم دیوس بے غیرت ہے وہ مرد جس کے گھر کی عورتیں جو ہے بے پردہ لوگوں کے سامنے آتی ہوں اور دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ ہماری بہنوں عورتوں کی طرف سے بات آتی صحیح آتی ہے جب بھی بات ہوتی صرف عورتوں کی بات ہوتی نہیں مرد بھی حیا کا مکلف ہے مرد کے لیے بھی حیا کے احکامات ہیں اور پردے سے خاص متعلق احکامات وہ عورت کے لیے بھی ہیں اور ان کی پاسداری کرانا یہ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے اور یہ کیوں آخر میں بات کہی ہے بس ایک منٹ آپ کو اور لے رہا ہوں حیا محفوظ ہوگی تو ایمان محفوظ ہوگا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا اور ایمان گیا تو بچے گا کیا ایمان ہوتا ہے 
تو پھر انیس سال کے بعد امریکہ کو ناک رگڑ کے مذاکرات کی ٹیبل پر آنا پڑتا ہے یہ ایمان کھڑا کرتا ہے بندے کو باطل کے مقابلے میں اور آج باطل یہی چاہتے ہیں کہ بس یہ ایمان چھین لو اور حیا کے راستے سے چھین لو ان کو بے غیرت و بے حیا کر دو ان کا ایمان ختم یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حیا کی حفاظت فرمائے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے ہمارے گھران و ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اللہ دجال کے فتنے سے شیطان کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر الحمد للہ رب العالمین دعا 